이번에는 또 어떤 나라가 예, 출연자들이 나오는 건지 기대가 됩니다. 네. 예. 이번에 출연할 분은 아, 네. 필리핀에서 오셨나요? 아, 역시 필리핀. 네. 예. 필리핀 결혼 이주민 지젤 씨와 친구 조은미 씨인데요. 네. 네. 두 분은 음악 코드가 굉장히 잘 맞아서 서로를 음악적 동지라고 한다고 하네요. 야, 너무 기대가 되네요. 네. 일단 영상부터 볼까요? 이곳은 지젤 씨가 운영하는 필리핀 전문 음식점. 한국 생활 5년 차인 지젤 씨가 고향 음식이 먹고 싶어 직접 차린 식당입니다. 언니 나왔어 배고파. 어 왔어? 네. 왔어 와. 배고프다는 말에 기다렸다는 듯 나오는 음식. 보아하니 한두 번 와서 먹은 것 같지가 않네요. 많이 먹어. 저는 합창수 강사였고 언니는 옆반에서 운전면허 수업을 듣는 학생이었는데 오다 가다 쉬는 시간이 좀 많이 겹쳤어가지고 자주 만나고 얘기도 많이 나누고 인사도 자주 하면서 좀 많이 친했습니다. 네 그냥 그 순간 보는 것도 친해졌어요. 음 맛있어. 고향이 경남 창원인 은미 씨는 현재 익산에서 자취를 하고 있는데요. 지젤 씨는 그런 은미 씨를 친동생처럼 아끼고 살갑게 챙겨줍니다. 타양사리의 외로움을 누구보다 잘 알기 때문이죠. 계속 거의 마주칠 때마다 밥 먹었어 은미야? 저희 엄마도 통화할 때마다 물어보는 건데 <웃음> 언니 만날 때마다 밥 먹었냐고 계속 물어봐주고 저도 여기 한국에서 가족이 없고 친구도 많이 없어요. 그래도 그 언니, 언니 동생이 있, 있, 있고 때문에 기분이 좋았어요. 언니 이름인 지젤의 젤과 제 이름인 조은미의 조은을 따서 젤 좋은 사이라고 전했습니다. 네가 떠나면 남겨질 내가 눈물로 수없 많은 밤을 을 거라 아무리 음악 취향도 비슷해 더 빨리 친해졌다는 지젤과 은미 씨. 난난 괜찮아. 야야야야야야야. 예. 왜 이렇게 다 소울 넘치는 두 여자의 감성에 취해보시면 좋을 것 같습니다. 제 좋은 사이 파이팅! 네가 떠나면 남겨질 내가 눈물로 수없이 많은 밤을 지을 거라 너는 믿고 있겠지만 내게 미안하겠지만 난 괜찮아 나를 동정하지는 마 그냥 괜찮아 그냥 괜찮아 그래가 나의 전부일 거라 생각은 마 아무리 캠불고 아무리 어느덧도 난 괜찮아 난 웃으러 듣지 않아 난 괜찮아 이 돌아가 그대의 사랑 같은 사랑 바라지 않아 아무리 아름다운 
오늘 분위기에 맞게 선곡을 참 잘하신 것 같다는 생각이 드는데요. 어, 두 분이 음악 코드가 굉장히 잘 맞는다고 하셨잖아요. 이 노래를 선택하신 이유가 있으실까요? 어, 저는 그난 괜찮아 진주 노래 좋아했고 우리 은미 동생이 I will survive 노래가 좋아했어요. 아. 그래서 네, 역시 아까 타고난... 노래 부를 때는 완전히 한국 사람인데 지금 말할 때는 약간 아, 외국인 맞네. 어, 저는 아까 좀 긴장했거든. 나보다 한국말 잘하는 분이 계시는구나. 아, 그런 점을 네. 또 보고 계셨군요. 그렇죠. 예. 와, 완벽하네. 아, 자, 네. 이제는 심사위원분들의 소감도 궁금합니다. <웃음> 방수민 님은 어떻게 들으셨어요? 우리 지젤 님 노래 부르시는데 저 필리핀 연예인 보는 것 같았어요. 진짜. 그래서 노래를 너무 잘하시고 제가 본 외국인들 중에 가장 노래 그리고 한국 분 중에 가장 노래 잘하시는 분 같아요. 옆에 우리 박구윤 씨도 계속 너무 잘한다, 너무 잘한다 막 이러셨거든요. 네. 너무 너무 잘 들었습니다. 고생하셨습니다. 네. 감사합니다. 자 우리 가영덕님도 감상편 들어볼까요? 이제 네 센터에서 정말 많은 프로그램이 있고 많은 사람들이 오가는데요. 거기서 서로 알아봤다는 건 아무래도 고수가 고수를 알아본다 그런 거 아닐까 싶습니다. 예. 네. 어, 나이 차이도 좀나 보이고요. 예. 그리고 국적도 다르지만 어, 노래로 제일 좋은 사이로 소울매트로 쭉 가셨으면 좋겠습니다. 감사합니다.